Olá então, tudo bem com vocês? Como é que está tudo bem? Espero que vocês também estejam. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma pele glow. Open eye, feel the waves cut through me. Bem, gente, primeiro passo então para nós fazermos esta maquilhagem, esta pele iluminada. Deixar a pele bem limpa. Vocês podem usar um gelzinho assim para deixar a vossa pele limpíssima ou podem limpar simplesmente com alguma águazinha micelar, uma toalheta de maquilhante e depois vamos hidratar. Para o fazer, hoje eu tenho aqui este creme de olhos da CN. Deixar a vossa pele preparada é um passo muito importante para começar a maquilhagem, não é só vocês pegarem e colocarem a base em cima do rosto, porque isso não adianta de nada, a base vai sair tipo em 3 segundos e vocês não vão ter o resultado que estão à espera. Primeiro limpar a pele, que é para vocês a deixarem sem nenhum resíduo, sem nenhuma sujeira, mesmo que vocês não tenham utilizado maquilhagem no dia anterior, há sempre sujeiras e pós no ar, então convém limpar e também para se vocês tiverem usado maquilhagem retirar alguma coisa que ainda existe da maquilhagem anterior, porque mesmo limpando à noite antes de irmos dormir ou assim, habitualmente sobra sempre maquilhagem no nosso rosto, então convém que no dia a seguir nós voltemos a limpar antes de colocar qualquer produto no rosto e depois claro a hidratação. Por exemplo, eu agora estou a aplicar um creme de olhos. Habitualmente estes cremes são mais fininhos, não são tão grossos, um, mas são bastante hidratantes, são bastante concentrados, o que é muito, muito positivo, porque quanto mais grosso for o creme, menos a pele absorve e depois também fica aqui um aspecto meio esquisito, se vocês aplicarem uma base, ela pode começar a escorregar, pode começar a acumular e não é isso que nós queremos. Este creme da Cien, por exemplo, é um creme muito, muito bom para a área dos olhos. Depois, no restante do rosto, vou começar um creme da Kiko Milano, ele tem uma leve cintilância e este tipo de hidratante que é mais fininho é muito muito bom para nós começarmos a hidratar o rosto porque a nossa pele absorve facilmente o que é mais fino, o que é mais leve e depois vamos aumentando a intensidade do hidratante que queremos aplicar para ela absorver com mais facilidade que eles são mais fininhos. Este creme da Kiko é muito bom para começar a preparação de pele que realmente ela é mais fininho e tem uma leve cintilância, o que é uma coisa que nós queremos para a maquilhagem de hoje. Eu, no caso, vou estar a utilizar uma base mais hidratante, apesar de ter a pele oleosa, vou estar a utilizar uma base mais hidratante, para vocês conseguirem ver melhor o efeito iluminado na minha pele, e aqui em vídeo vai dar uma melhor percepção se a base for um pouquinho mais hidratante. Não vou utilizar uma super hidratante, nem super brilhosa, nem com uma cobertura baixinha, porque habitualmente estas maquilhagens são mais utilizadas em festas e tudo mais, e nós queremos uma, uma maquilhagem com uma cobertura maior, então eu vou tentar uh, utilizar uma base com uma cobertura maior, mas também hidratante, que é para nós não perdermos muito o efeito. Depois vocês podem, claro, utilizar uma base mais sequinha, se for do vosso agrado e se vocês não se sentirem confortáveis ao sair com uma base hidratante. Eu, como no caso, vou só gravar os vídeos, vou gravar com uma base hidratante. Algo também bastante importante é que vocês deixem os produtos atuar na vossa pele durante algum tempo, deixarem-nos assentar, deixarem que a pele absorva, que é para não criarem uma mistela de produtos em cima de produtos. Isso não é nada bom. Então nós temos que deixar este produto assentar um pouquinho, ele é super fácil de absorver, a pele fica assim com uma sensação bem que sozinha, não é aquele tipo de creme super grudento e em cima dele então vamos aplicar este creme daqui que é de rosa mosqueta eu ultimamente só tenho utilizado este creme até porque ele está quase a acabar e eu queria ver se acabava com ele para comprar um creme novo porque cremes é uma coisa que rende muito e não nos adianta não ter imensos cremes, mesmo de, de corpo e tudo mais, não adianta realmente termos imensos cremes uh, na nossa coleção, porque depois eles têm uma validade muito curta e ficam facilmente estragados, então mais vale ter um, por exemplo, que gostem bastante e utilizarem sempre o mesmo, do que ter vários, como isto agora está a acabar, eu quero comprar um outro novo, eu só tenho dois cremes que são deste género, é este daqui, que por acaso foi a prima do meu namorado que me ofereceu e tenho também um da Nivea, aquele de corpo e rosto. Também é muito bom para aplicar na da maquilhagem, eu só utilizo realmente para isso. Eu habitualmente no corpo não costumo usar muitas coisas. Costumo apenas utilizar um óleozinho para deixar o meu corpo hidratado. Eu até vos posso mostrar agora, é este óleo daqui, 
É uma loja então um bocadinho suja, porque né, eu uso todos os dias. Uh, é um óleo também de rosa mosqueta, mas é um óleo puro, sabem? Uh, e ele é muito, muito, muito bom. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só a falar sobre ele, porque ele tem propriedades muito boas e para mim funciona muito bem, utilizo para imensas coisas. Agora, enquanto a minha pele absorve o creme, eu vou preencher a minha sobrancelha rapidinho e já volto aqui. Sobrancelha então preenchida e ainda de preparação de pele, nós vamos passar um primer. Se vocês não tiverem, este não é um passo crucial para a vossa maquilhagem. Eu vou estar a utilizar este primer de poros, que é da Catrice. É assim, o primer realmente ajuda a disfarçar um pouquinho um, os poros e a textura do rosto. Mas se vocês não tiverem, só a hidratação já é um passo extremamente importante e que vai fazer muita, muita diferença na vossa maquilhagem. Eu acho que vocês vão notar perfeitamente, uh, depois de começarem a hidratar realmente a vossa pele e a cuidarem disso direitinho. Eu pelo menos não tenho muita diferença desde que comecei a hidratar a minha pele. Depois disso, vamos então começar a pele. Eu vou começar com o Beam Me Up da W7, é um iluminador. E eu vou aplicá-lo aqui assim. Ele é bem brilhantezinho mesmo. Então não é preciso aplicar muito. Para ele já dar um efeitozinho. Vou aplicar aqui assim no centro do meu rosto. Para espalhar vou utilizar um pincel. Este pincel já está sujinho porque é o pincel que eu utilizo sempre. Para espalhar este tipo de produtos. Principalmente porque este produto ele seca muito rápido. E mancha também muito, muito facilmente. E com o pincel é muito, muito mais fácil de o espalhar. Hoje eu vou estar a aplicar iluminador em todo o centro do rosto, mas, e habitualmente, eu não faria, por causa do aspecto brilhoso e demasiado até, que a minha pele vai começar a ter, afinal, algumas horas. A minha pele é oleosa, como vocês sabem, então, é normal que, afinal, de algumas horas, se comece a ver demasiado brilho e este iluminador, obviamente, não ajuda nada. Mas, e para quem tiver uma pele seca, Sabe que pode usar e abusar do iluminador. Depois disso temos então produtos em creme. Vou começar com este iluminador que eu vou utilizar como blush da Kiko Milano. Ele tem um fundinho rosa e eu vou aplicá-lo. Até porque hoje eu não quero nada muito, muito rosado. Vou apostar mais nos laranjas porque é assim, eu gosto muito de blush. Blush rosa para mim é incrível. Mas... O blush laranja dá um ar muito mais rico à pele. Um ar de, de bronze, de quem é para um solzinho. Então fica muito, muito bonito. De corretor, vou estar a utilizar dois. Vou utilizar o Camouflage da Essence, na cor 20. E vou utilizar ainda este daqui, da Catrice. A cor dela é o 002 e ela é o Instant Awake Concealer. Vou utilizar aqui assim e descer com ele. Porque ele é bem clare. E para o contorno, vou estar a utilizar este corretor da Easy Paris. Ele é um corretor super barato e super bom, porque ele é muito fácil de esfumar. E ele não fica tipo mega escuro. E eu vou voltar aqui com o um pincelzinho para esfumar tudo. Como ele tem iluminador, ele também vai ajudar a deixar tudo mais brilhosinho. Mas depois eu vou dar um acabamento com a esponja porque eu sinto que com a esponja os produtos ficam grudados melhor na pele, eu não sei, é esquisito isto para não falar que o pincel também não dá muito jeito para espalhar as coisas aqui junto ao olho, né? fica com um acabamento um bocadinho mais feinho e com a esponjinha é muito mais fácil e por fim né? a base como vos disse, vou estar realmente a usar uma base mais hidratante. Vou utilizar esta daqui, daqui com o Milano. Ela é Full Coverage Hydra Foundation, na cor 01. Eu vou pegar aqui com o pincel. Vou aplicar onde eu ainda não apliquei produto nenhum. Não vou concentrar muito aqui na área das bochechas, porque já temos aí produto. E também para não tirarmos a intensidade dos produtos que aplicam. Esta base é muito boa, mas é muito, muito hidratante. Por exemplo, para mim... Ela não resulta a longo prazo. Eu já a utilizei na fábrica e ela não ficou lá grandes coisas. Eu ainda não trouxe a resenha dela, mas se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu trago com todo o gosto. 
Apesar de tudo, é uma base que fica muito bonita no rosto, com brilho, muito brilho e com uma cobertura também muito boa. Vou ainda caprichar um pouco mais no contorno, corto tanto para cima na testa, vou concentrar mais aqui nas minhas bochechas. Vou passar aqui um pouquinho no meu nariz também. Não tenho por hábito fazer contorno no nariz, mas dá aquela delimitada, né? Ao brilho ao iluminador, fica sempre bonito. Não faço para, para emagrecer o meu nariz, até porque não acho necessário. E de seguida já vou passar para os produtos em pó. Para selarmos isto tudo, selar bem esta pele vai ser algo bem importante. E não a podemos deixar marcada, temos de a deixar com um aspecto bem natural, como ela está agora. Natural, porque é como quem diz, né? brilhante e hidratado. Porque toda a gente percebe que a gente está a usar um monte de base. Para começarmos a fazer o contorno, vou pegar nesta peltinha da Makeup Revolution. Ela tem três tons. Tem um bronzer, um iluminador e um blush. E nós vamos começar com o bronzer. E eu vou aplicar com batirinhas. Que é para não arrastar produtinho nenhum. Para ficar com este aspecto bonito. Como a nossa pele está muito hidratada, tem bastantes produtos... Um, convém que a aplicação do que vem por cima seja feita com, com batidinhas que não arrastamos uh, o produto nem os fregamos. Para o iluminador vou começar também com este daqui, desta paleta. E de blush, eu vou utilizar um pouco deste produtinho daqui e deste misturados. Esta aqui é a paleta Pro Line da Makeup Revolution. Vou mostrar o bronzer com o rosinha. Para não ficar demasiado rosado. Ficou foi demasiado pigmentado. Esta paleta é assim. Incrível mesmo. Ela é extremamente pigmentada. E vocês têm que ter cuidado com ela. Selar a pele. Isto também ameniza um pouquinho. Agora eu realmente já nem estou a aplicar com batidinhas. Porque está muito pigmentado. Agora então para selar. Vou começar com este pó da Letícia Well. É um pozinho branquinho. Assim, gente, esta pele tem que ser realmente muito bem selada. Uh, principalmente nos pontos onde vocês acham que ela vai acumular, tá? Não tem como deixar esta pele sem selar. A menos que vocês tenham pele seca, né? Eu vou usar bastante pó abaixo dos olhos, na pálpebra e no centro do rosto. Que é onde habitualmente... A minha pele fica mais oleosa e onde haveria o risco de ela ficar muito feia. E no restante do rosto eu vou selar com esta pó da Catrice. Ela é a cor 001 Universal. Ele é o All Matte. Eu vou selar o resto do meu rosto com ele. E como vocês podem ver, com a quantidade de pó que nós aplicamos, as bochechinhas e tudo... Ficaram mais levinhas. E de seguida vou voltar com o iluminador. Vou utilizar este aqui branquinho. Desta paleta. Porque ele é muito bafo. E nós já temos um, a nossa pele feitinha. É uma pele muito brilhante. É uma pele muito intensa. É um rebocão. Um, mas é uma excelente pele para utilizar em festas ou algo desse género. Vou voltar com o pincel de blush para meio que esfumar este iluminador. Mas eu acho que dá para vocês verem. A pele não está aquele mate esturricado. A pele não está feia. Aqui em cima, por exemplo, está bem brilhantezinha. Uma ideia também para quem tem pele oleosa, tal como eu, é passar um pó mais grosso do que aquilo que eu fiz hoje. E depois passar um sprayzinho fixador de maquilhagem. Ou simplesmente sou fisiológico para tirar aquele aspecto de, de maquilhagem marcada, de pó marcado no rosto. Bem, gente, eu passei aqui um rimelzinho e um batonzinho bem clarinho só para dar um jeito e terminar este vídeo de forma decente. A nossa pele ficou assim, eu acho que ficou bem interessante. Eu gostei muito do resultado final e espero que estas diquinhas que eu vos dei 
Deem jeito para uma maquilhagem futura que vocês queiram fazer. Vou então concluir este vídeo. Quero vos pedir que deixem mais o vosso like. Subscrevam o canal. Ativem também o sininho que é para não perderem as notificações dos próximos vídeos. Aquela onde eu vou deixar aparecer o meu último vídeo para vocês assistirem. Não se esqueçam de compartilhar este vídeo com as vossas amigas. E tchau!